Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan saya, Mr. Said Dalam channel Mr. Cikgu Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu channel di YouTube Forms of energy Bentuk tenaga okay. Kita dah tahu sumber tenaga kan Now, sekarang kita akan tengok pula Bentuk tenaga There are several forms of energy around us Terdapat pelbagai bentuk tenaga di sekeliling kita Let us look at the forms of energy In the situations below Mari kita kenali Bentuk-bentuk tenaga dalam situasi di bawah Solar energy, tenaga surya. Solar energy ataupun tenaga surya is the energy obtained from the sun. <coughs> Ialah tenaga yang dia peroleh daripada matahari. Nama lain bagi matahari adalah surya. So, kita akan panggil tenaga surya. Okay, tengok apa yang diperlukan uh, yang tenaga surya boleh bagi. Okey, itu adalah solar panel. Tenaga uh, surya diperlukan oleh solar panel untuk menjana elektrik. Kain tu pula macam mana? Baju-baju yang digantung di situ tu. Okey, tenaga surya membantu untuk mengeringkan baju. Heat energy. Tenaga haba. Heat energy iaitu tenaga haba. Heat energy is the energy stored in objects that are heated. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Okey. Objek yang sesuatu benda yang panas ataupun sesuatu benda yang dipanaskan mempunyai tenaga haba yang tersimpan. Maksudnya dia akan panas. Ataupun bila satu benda tu dipanaskan, dia akan mempunyai tenaga haba. Light energy. Light energy. Tenaga cahaya. Light energy is the energy produced by objects that emit light. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Okay. Sesuatu benda yang bercahaya tu Dia mempunyai tenaga cahaya Kerana membuatkan sesuatu bercahaya Sound energy Sound energy ataupun tenaga bunyi Is the energy produced by vibrating objects Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar Macam kita, macam kita belajar tajuk yang lepas kan Bunyi Okay, sesuatu yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Electrical energy, tenaga elektrik. <coughs> electrical energy is the energy flowing in a complete electrical circuit. Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir dalam liter elektrik yang lengkap. Okay, maksudnya dia ada liter untuk menghasilkan elektrik. Untuk menggerakkan sesuatu, menyalakan sesuatu, uh, membunyikan sesuatu, perlukan tenaga elektrik. Chemical energy. Chemical energy, tenaga kimia. Chemical energy is the energy stored in substances such as food, fossil fuels, biomass or batteries. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam seperti makanan, bahan api fosil, biojisim atau bateri. Macam mana kita bergerak hari-hari? Bayangkan kalau kita tak makan, kita tak minum, apa badan kita rasa? 
Akan rasa lemah kan Betul tak So kita bila kita makan Makan pula makanan yang sihat Minum air yang secukupnya Kita akan rasa segar betul tak Ha, maksudnya dalam badan kita tu diproses okay, Dalam tu lah dalam badan kita ni lah ada tenaga kimia untuk membuatkan kita sihat Bahan api fosil ha, Seperti petroleum, minyak apa semua tu okay, Dihasilkan daripada enapan ha, haiwan-haiwan yang terdulu Pokok-pokok yang terdahulu Yang ha, telah menjadi minyak Dan dibakar untuk menggerakkan kenderaan dalam bateri, dalam bateri kamu tu, okay, dia, dia ada ada bahan kimia yang membantu untuk menghasilkan elektrik. Ingat, eh, apa-apa saja bateri, dalam dia ada tenaga kimia. <coughs> kinetic energy, tenaga kinetik. Okay, in, ingat, eh, kinetic energy. Kinetic energy is the energy present in moving objects. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Apa-apa saja objek yang bergerak, benda yang bergerak ada tenaga elektrik. Eh, tenaga kinetik, sorry ya. Tenaga kinetik. Objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Basikal, kereta yang bergerak, kipas yang bergerak, apa lagi yang bergerak? Okay, uh, kenderaan, bot, apa semua tu mempunyai tenaga kinetik. Apa-apa saja lah yang bergerak. Bola yang bergerak pun mempunyai tenaga kinetik. Uh, kalau kamu baling sesuatu pun mempunyai tenaga kinetik. Benda yang bergerak tu adalah mempunyai tenaga kinetik. Next, potential energy, tenaga keupayaan. Okay, what is potential energy? Potential energy is the energy stored in objects that are at a certain height that are stretched or compressed. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada di sesuatu ketinggian diregangkan atau dimampatkan. Okey, mesti akan bagi contoh. Apabila tenaga kuat yang berada di sesuatu ketinggian. Okey, sebagai contoh kamu berada pada di atas gelongso. Okey, kamu nak turun ke bawah kan? Okey, kamu macam kena tolak sikit badan kamu untuk turun ke bawah. Maksudnya dalaman kamu tu ada tenaga keupayaan untuk membuatkan kamu bergerak. Tadi tenaga kinetik objek yang bergerak. Tapi tenaga keupayaan ni sebelum bergerak tu dia tersimpan satu tenaga keupayaan untuk menggerakkan sesuatu. Okey. Satu benda yang diregangkan. Ha, seperti elastik ataupun getah ha, yang kamu guna untuk ikat barang tu. Okey kita tarik kan. Ha, dalam tu ada satu tenaga keupayaan untuk membuatkan sesuatu objek bergerak. Dimampatkan. Ha, seperti spring Seperti span Bila kita tekan tu Dia akan Kembali ke bentuk Asal maksudnya dalaman dia tu Mempunyai, mempunyai tenaga keupayaan Nuclear energy Tenaga nuclear Nuclear energy is the energy contained In nuclear substances such as uranium Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Okay, bahan kimia ini boleh menghasilkan satu tenaga untuk membuat pelbagai, pelbagai jenis seperti bom, elektrik boleh dihasilkan dengan menggunakan tenaga nuklear tapi sangatlah bahaya. Berikan contoh-contoh yang lain melibatkan bentuk-bentuk tenaga seperti di atas. Jelaskan bentuk-bentuk tenaga tersebut. Nanti kita tengok ya.